Hello, hi, welcome to Creative Happen channel. In this video, we will talk about the embedded system. If data sheet, you read data sheet, you can read the data sheet, you can the controller and adaptable, comfortable, efficient. So, we will analyze the data sheet. So, we will read the data sheet. We will learn the course. We will learn the course. We will learn the embedded system. We will learn the idea. First of all, we will learn the controller. The controller basics things and the efficiency எப்படி அதனோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி அது இன்புட் அவுட்புட் என்னென்ன இருக்கு பெரிபெரல்ஸ் என்னென்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது இல்லாம இந்த பிக் வீடியோ வந்து நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் போறேன் இனி ஃபியூச்சர்ல என்ன நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நான் வந்து பிக் கண்ட்ரோலர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சோ ஸ்டார்ட் फ्रॉम द பேஸ் டு கம்யூனிகேஷன் ஹையர் எண்ட் வரைக்கும் நான் எடுக்க போறேன் இது ஒரு ஜஸ்ட் ட்ரெய்னிங் மாதிரி தான் நீங்க இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணா உங்களுக்கு இந்த ட்ரெய்னிங் பிக் கண்ட்ரோலர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு என்பிரல் சிஸ்டம் லேர்ன் பண்ணனும் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் கண்டினியூஸாக இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸையும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இதில் வந்து நம்ம என்ன பிக்கோட சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் சீரியஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் சீரியஸோட டேட்டா ஷீட்டில் ஸோ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ மூணு ஃபீச்சர்ஸில் இந்த தராங்க இது ஒரு எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர் ஸோ அப்போது எயிட் பிட் மீன்ஸ் அது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் அட்டே டைமில் இது ஒரு எயிட் பிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அதனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ சீமஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வித் நேனோ வாட் ஸோ நேனோ வாட்ஸ் அப்படிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது பவர் கன்சம்ஷன் வந்து வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ வெரி பேசிக் எப்போ நீங்கள் எந்த டேட்டா ஷீட் எடுத்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை தான் பார்க்கணும் டேட்டா ஷீட்லாம் இங்கே தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்பயுமே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிஸ்க் சிஸ்க் ரிஸ்க்குன்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ரிஸ்க் ஸோ ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அசம்பிளி லெவலில் ஸோ இதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்குது அசம்பிளி லெவலில் ஸோ சிங்கிள் சைக்கிள் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பிரான்ச் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஆப்ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இதனால் ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்டர்னலான ஆக்சிலேட்டர்ஸ் உங்களால் டுவெண்ட்டி மெகா ஹெட்ஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதே மாதிரி டூ 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 ஹண்ட்ரட் நேனோ செகண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ட்ரப்ட் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை ஒரு ஓவியாக சொல்கிறேன் இது வந்து ஆல்ரெடி எம்பிரட் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரில ஆனால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஃபாலோட் வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஏரியாஸ் இன்புட் அவுட்புட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுது கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கண்டினியூவாக வீடியோஸ் போக போகுது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே சொல்கிற கான்செப்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ எயிட் லெவல் ஆஃப் டீப் ஹார்ட்வேர் ஸ்டாக் இருக்குது டேரெக்ட் அண்ட் இன்டேரெக்ட் அட்ரஸிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரிஷிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணி இந்த கண்ட்ரோலர் ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் இல்லை ஸோ இன்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது அது அண்டில் எயிட் மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் உனால் கான்ஃபியர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் ரைட் பண்ணுற கோட்லேயே அதை வந்து ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பீட் ஸ்டார்ட் அப் மோட் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இன்டர்னல் கிரிஸ்டல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நோட்டிஃபி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மாதிரியும் இதில் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்லீப்பில் வந்து பவர் சேவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து டூ ஓல் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் இருக்குது இது கண்டிப்பாக இதை இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சுக்கும் கண்டிப்பாக இதாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ பவர் ஆன் ரீசெட் அண்ட் டைம் ஒர்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரௌனட் ரீசெட் இருக்குது ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்ஸும் நான் ஃப்யூச்சரில் கவர் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ புல் அப் அண்ட் புல் டவுன் அண்ட் இன்புட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹை என்டியூரன்ஸ் ஃப்ளாஷ் அண்ட் ஈப் மெமரி ஸோ ஃப்ளாஷ் மெமரி ஈப் மெமரின்றது இருக்குது ஸோ மெமரியில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெமரிஸ் இருக்குல்ல ரேம் ரோம் ஈப் ரோம் ஸோ இதில் ரோம் ஏரியா இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃப்ளாஷபிள் ஏரியா ஸோ அது வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் டைம்ஸ் வந்து உங்களால் ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி இஇ ப்ரோம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணுவீங்களா ஸோ ஒரு இஇ ப்ரோமில் ஸ்டோர் பண்ணோம் விச் வில் நாட் ரீசெட் பவர் ஆஃப் ஆன் ஆகுது ஸோ சிஸ்டம் ரீசெட் ஆகும்போது உங்களுக்கு சம் டேட்டாஸ் வேணும் ப்ரீவியஸ் டைம் ஒர்க்கான சைக்கிள்ஸ்லேயும் கரண்ட்டாக இருக்க சைக்கிள்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு டேட்டா வேணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இ ப்ரோமில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஸோ நம்மளால் ரைட் ரீட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை வந்து டென் லேக்ஸ்
இருக்குது அது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் பெரிய பெரல்ஸ் இப்போ அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டருமே ஒரு பெரிய பெரல் தான் ஏன்னா அது மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட இன்டர்னல் ஒர்க் கிடையாது ஸோ ஒரு பெரிய பெரலாக எடுத்து தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பெரிய பெரல் இன்டர்னல் டு த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேயே ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுவும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஐஓ பின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பின் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஸோ டேரெக்ட் கண்ட்ரோலிங் இருக்குது ஸோ ஐஓவாக கன்ஃபியர் பண்ண இன்புட் அவுட் புட் அவங்க கன்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அல்ட்ரா பவர் ஸோ இது பண்ண முடியும் ஸோ அனலா கம்பேரட்ரஸ்லாம் இருக்குது ரெண்டு அனலா டிவைஸும் ஒன்னாலா கம்பேர் பண்ண முடியும் அனலாக இன்புட்ஸ் எடுத்து உங்களால் ப்ராசஸும் படிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இது இருக்குது ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு இந்த கம்பேரட் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரட்ரஸ் அண்ட் டைமஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க டைமஸ் இனிபில் அவ்வளோ பார்க்கலாம் ஸோ அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வர்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டென் பிட் ரெசல்யூஷன் ஸோ லெவன் டு ஃபோர்டீன் சேனல்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு அனலாக் இன்புட் வருது அப்படின்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் வோல்ட்டுக்குள்ள ஒரு இன்புட் வருதுன்னா அது வந்து ஜீரோ டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே டிஜிட்டல் தான் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதான் வந்து டென் பிட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் லெவன் டு ஃபோர்டீன் சேனல்ஸ் இருக்குது டைமர் ஜீரோ வந்து எயிட் பிட் டைமர் ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ அண்ட் வித் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ரன் ஆகும் ப்ரோக்ராம் ஹோல் ப்ரீ ஸ்கலர் ஸோ ப்ரீ ஸ்கலராக வந்து உங்களால் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் டைமர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் கண்ட்ரோல் ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் வரைக்கும் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் ப்ரீ ஸ்கலர் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்கலர்ஸ் அதெல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து வித் ப்ரீ ஸ்கலரோட கொடுத்துருக்காங்க டைமர் ஒன் ஸோ டைமர் ஒன்னாக நம்ம ப்ரீ ஸ்கலர் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் கேட் இன்புட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் வெளி சைட்லேருந்து வர கிளாக்கை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம டைமர் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னாலும் அதை கான்ஃபியர் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் கேட் இன்புட் மோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைம் ஒர்க் டூ இருக்குது இது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான டைமர் பிகாஸ் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ப்ரீ ஸ்கலர் போஸ்ட் ஸ்கலர் இருக்குது ஸோ அக்யூரேட் ரேட் அக்யூரேட் டைமிங் ஸோ அதெல்லாமே இதில் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த டைமர் டூவாக தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டபிள்யூ மாடியில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனில் ரொம்ப அக்யூரேட்டான உங்களுக்கு பல்ஸ்லாம் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் தான் சிக்ஸ்டீன் பிட் கேப்சர் அண்ட் மேக்ஸிமம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நேனோ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இதனால் பண்ண முடியும் கம்பேரட்டர் பண்ணிக்க முடியும் டென் பிட் பிடபிள்யூஎம்ஸ் ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் நாலு சேனல் அவுட் புட்ஸ் எல்லாம் உங்களால் கன்ஃபியர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதிலே கேப்சர்ஸ் மூட் இருக்குது ஸோ என்ஹான்ஸ்மெண்ட் யூ ஆர்ட் யூ ஷார்ட் யூ ஆர்ட் இருக்குது யூ ஷார்ட் இருக்குது ஸோ யூஆர் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது ஆர்எஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது டூ தேர்ட்டி டூ இருக்குது லென் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது ஓகே ஸோ இதுலேயும் ஆட்டோ பார் ரேட் கான்ஃபியரேஷன்ஸும் இருக்குது நம்ம வேணால் ஆட்டோவாக வேணாலும் இதை கான்ஃபியர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஐஎஸ்பி இருக்குது இன் சர்க்கியூட் சீரியல் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவாங்க ஐசிஎஸ்பி அப்படின்னு ஸோ அந்த க என்ன சொல்கிறது அந்த போர்ட்லேயே வச்சு ஒன்றால் ஈஸியாக ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்க முடியும் இதை அதே மாதிரி எம்எஸ்எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் வந்து த்ரீ வயர் எஸ்பி அண்ட் ஐடிசி கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வழியாக நம்ம பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதனோட வே பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பார்த்தாலே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸோ அதுலேயே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க மெமரிஸ் எவ்வளோ அப்படி ஸோ இப்போ எயிட் எயிட் செவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எயிட் கேபி ஆஃப் ஃப்ளாஷபிள் மெமரி இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் ரேம் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்கும் அது போக இஇ ப்ரோம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இஇ ப்ரோம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்புட் அவுட் புட் பின்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் சேனல் இருக்குது ஆனால் அக்டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் கேப்சர் அண்ட் கம்பேர் ஒன்று இருக்குது யூ ஷார்ட் வந்து ஒன்று இருக்குது எஸ்பி அண்ட் ஐடிசி வந்து ஒன்று இருக்குது கம்பேரட்டர் ரெண்டு இருக்குது டைமர்ஸ் வந்து ரெண்டு எயிட் பிட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் நம்ம நான் பார்த்து இல்லையா டைமர் ஒன் மட்டும் சிக்ஸ்டீன் பிட் மற்ற ஒன்றும் எயிட் பிட்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்காக பிண்டிகிராம் ஸோ நான் எயிட் எயிட் செவனோடது பார்க்கலாம் ஏன்னா அவங்க தான் வந்துட்டு ஃபோர்டீன் சேனல் ஐஓஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் லைன் இந்த ஃபஸ்ட் பின் வந்து போர்ட்ஸ்
இப்போது அரி ஜீரோ இருக்க அவுட் புட் என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது அவுட் புட் பின்னாக நான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் டிசேபிள் த அனால் அக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா டிசேபிள் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஸோ பேசிக்க அதனோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த பேசிக்கோட டிசைன் ஏஎல்இ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஏரியா ஸோ ஃப்ளாஷ் மெமரி இங்கே இருக்குது ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் டிரைவர் தான் வந்து ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் எங்கே போகணுங்கிறது அதை ஸ்டாக் வந்து ஸ்டாக் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோடது எங்கே இங்கே இருக்குது கால் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸோ ரேம் எங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஸ் பேசிக்காக எப்படி தான் கனெக்ட் ஆகிடும் போர்ட் ஏ போர்ட் பி போர்ட் சி போர்ட் இ அதே மாதிரி கீழே வந்தோன்னா கம்பேரேட்டர் இருக்குது அனால டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் இருக்குது இ ப்ரோம் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக இது இப்படி தான் அந்த டைமர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஏஎல்யூக்கு எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து டேட்டா பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வழியாக தான் டேட்டாஸ் வந்து ஏஎல்யூக்கு போகும் ஸோ இந்த ஏஎல்யூ தான் அட்ட டைமில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க இந்த அடுத்த டைமில் இன்ட்ரெஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ எயிட் பிட் ஆஃப் டேட்டாஸை மட்டும் தான் இதனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைமர் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது இதை இன்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர்ஸ் இங்கே கனெக்ட் பண்ணும் அந்த பிண்டைகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்டர்னலுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சிலேட்டர்னால் மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிசைன் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன சொல்ல எஸ்எம்டி டைப் இருக்கும் நார்மல் டைப் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எஸ்எம்டி டைப்போடது ஸோ இந்த எஸ்எம்டி டைப்போடது என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ இருக்கும் இது இருக்கும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஆர்ஏ சிக்ஸ் ஆர்ஏ செவன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சிலேட்டர் ஒன் ஆக்சிலேட்டர் டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே தான் பேசிக்காக வந்து அந்த ஆக்சிலேட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பின் எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் ஐஓஸ் இருக்குது அனலாக் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் பின்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி ஸோ அந்த பின்ஸ்லாம் எப்படி கன்ஃபியர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா என்னென்னது என்னென்ன பண்ணணும் லைக் என்ன பிட் செட் பண்ணால் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் பேசிக்காக ஐவா போர்ட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் போர்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த போர்ட் என்னப்படும்னா அந்த போர்ட்டோட ஸ்டேட்டஸ் ரீட் பண்ணுறது இல்லை அந்த போர்ட்டை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறக்காம ரிஜிஸ்டர் தான் போர்ட் ஏ ஓகேவா ஸோ அந்த போர்ட் ஏக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த போர்ட் ஏவை பற்றி இங்கே கீழே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்களேன் ஸோ அந்த பின்னை ஜீரோன்னு செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பின்னை என்ன லோன் செட் ஆகும் இந்த பின் ஒன்னு செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பின் வந்து ஹை ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதான் அவங்க ஆர்ஏ ஜீரோ ஆர்ஏ ஒன் ஆர்ஏ டூ ஆர்ஏ த்ரீ ஆர்ஏ ஃபோர் ஆர்ஏ ஃபைவ் ஆர்ஏ செவன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டேரெக்டாக செட் பண்ணாலும் இதான் ஒரு போர்ட் ஏங்கிறது ஒரு ரிஜிஸ்டர் அந்த ரிஜிஸ்டருக்குள்ளே இத்தனை பிட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிட்டும் ஒவ்வொரு பின்னுக்கு அசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த பிட் அந்த பின் ஹை பண்ணோம்னா ஒன்னு செட் பண்ணும் லோ பண்ணோம்னா ஜீரோன்னு செட் பண்ணும் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெஜிஸ்டர் பிட் ஆர்ஏ ஜீரோன்னு டேரெக்டாக அவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா போர்ட் ஏ ஈக்குவல் டூ ஸோ இந்த பிட்ஸை செட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னென்னா த்ரிஷ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா ட்ரை ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பின்ல டேரெக்டாக எந்த இன்புட்டும் கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை அப்போ அந்த பின் என்னென்னா ஒரு ட்ரை ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அது இன்புட் அவுட் புட்டாக நம்ம சொன்னால் தான் அந்த பின் மாறும் இல்லை அனால் ஆக்டிவிஸ் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போது த்ரிஷ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ரிஜிஸ்டர்ஸில் இந்த இடத்துல ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இன்புட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஜீரோனால் அந்த பின்னே வந்து அவுட் புட் பின்னாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த பின்னோட
அதுக்குன்னு ஒரு பிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே இருக்கு ஆன்சல் ஜீரோ ஆன்சல் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சல் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ இங்கேயும் பிட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ ஆர் ஏ ஜீரோனா ஏஎன் ஜீரோ ஸோ அந்த பிட் தான் ஸோ அதை இப்போ வந்து ஒன் அண்ட் செட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அந்த பின் அனலாக் இன்புட் ஒர்க் ஆகும் எப்போ ஜீரோனு செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பின் வந்து டிஜிட்டலாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்போது இப்போ பார்த்தாச்சு போர்ட் தேவை த்ரிஷ் தேவை ஆன்சல் தேவை ஸோ இதெல்லாம் வச்சா தான் ஒரு பின்னோட பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஒரு இன்புட் இன்புட் டிவைஸாக இல்லை அவுட் புட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அந்த பின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதை வச்சு தான் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு பின் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதான் அரிய ஒன்னோட பின் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக அதனோட அந்த பின்னுக்குள்ளே டிசைன் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த வெளியே பார்க்குறீங்களா பின் அதான் அந்த ஐஓ பின் ஸோ அதுக்கு மேலே ரெண்டு ஜீனோ டைவிட் இந்த கம்பேரட்டர் இங்கே வந்து அனலாக் மோடு வேணுமா வேணாமான்னு எனேபிள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சொல்லுறீங்களா இந்த ட்ரை ஸ்டேட் அந்த ட்ரை ஸ்டேட்டை வந்து நீங்கள் செட் பண்ண முடியும் போர்ட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வெறும் அதனோட டேட்டா பஸ் நம்ம ஒரு பஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஏஎல்யூவில் இருந்தாலாம் போகிறது ஸோ அது வழியாக தான் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பின் நீங்கள் இங்கே தான் வச்சுருக்கீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்யூ க்யூபரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறது அதை வந்து இன்புட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி அதை இன்புட்டாக எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரிஜிஸ்டர் போகும் இதே அவுட் புட்னா அங்கேருந்து ஆக்டிவேட் பண்ணால் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வழியாக போகும் அதே வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரட்டர் ஏடிசி ஸோ இதை வந்து அனார் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டரில் கனெக்ட் பண்ணால் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு அனலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் பின்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதில் இருந்து வர டேட்டா டேட்டா பஸ் வழியாக போய் ஏயில் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் கொடுக்கும் ஸோ பேசிக்காக ஒரு பின்னை வந்து இப்படி தான் கான்ஃபியர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஐ திங்க் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பின்ஸ் பார்த்துருக்குல்ல ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இது பண்ணும் ஸோ அப்போ இப்படி பண்ணுறோம்னா இப்போ என்னென்னா இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பெக்டிவ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பிட்டை நீங்கள் செட் பண்ணுறது பொறுத்தோம் அந்த பேசிக்காக அந்த கண்ட்ரோலர் அந்த பின்னே ஆக்சுவலாக ரியாக்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் ஓகே ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது வந்து பேசிக் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இனி வந்து பிக்கோட ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதுனால நான் பிக் கண்ட்ரோலோட டேட்டா ஷீட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக அப்டேட்ஸ் நீங்கள் கிடைத்துக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்டில் போடுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களும் எம்பர் சிஸ்டமில் ஐடியா இருக்குது அவங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கண்ணா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீ